Tukiwa kama Tif TV Tif TV tupo kijamii zaidi Naitumbi mkoani Mbeya Nimeelezwa kuwa tokana na ufanisi wa vituo hivyo chini ya stamiko shirika Shirika kwa sasa limeandaa mpango wa kupanua vituo hivyo ili viweze kutoa huduma kwa wachimbaji wengi wa dhahabu na kuongeza tija pamoja na vituo vipya vya mafunzo vya madini ya chokaa kule Tanga na Chumvi kule mkoani Lindi. Ndugu wananchi wakati wa ziara yangu mkoani Lindi nilielezwa kuwa changamoto kubwa na ya muda mrefu ya, wachim, ya sio wachimbaji wa chumvi watengenezaji wa chumvi au wazalishaji wa chumvi kwa hiyo changamoto kubwa ya wazalishaji wa chumvi mkoa ni Lindi na Mtwara um, inaelekea kupatiwa suluhisho na stamiko ambapo shirika litajenga kiwanda kikubwa cha kusafisha chumvi ili ipate ubora stahiki pamoja na kuweka shamba darasa kwa stamiko Niwaombe sana muendelee na jitihada hizi na muwatupie jicho wazalishaji wa chumvi maeneo yote ya Tanzania. Sasa mnapowasaidia wazalishaji wa chumvi Lindi msiwasahau wakina mama wa Singida ambao kwa muda mrefu kwa muda mrefu na wenyewe wamejiajiri kwenye uzalishaji wa chumvi ijulikanayo kama chumvi ya kinangali. Na hivi karibuni nilipokuwa kwenye ziara mkoa wa Singida nilielezwa kuwa katika eneo hilo hakuna uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hadi sasa. Ni eneo ambalo likipewa mkazo litakuza kipato cha wananchi hususan ni wanawake. Kwa hiyo nataka samiko mletembelee eneo hilo na pia kuangalia namna ya kuwasaidia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi Serikali inafahamu kuhusu changamoto ya wachimbaji wadogo ya kufanya uchimbaji bila kuwa na taarifa za kiikolojia jambo ambalo limesababisha kwa muda mrefu wafanye uchimbaji wa kubahatisha uh, na kushindwa kukopesheka na kukosa taarifa madhubuti za uwepo wa mashapo ili kutatua changamoto hiyo waziri wa madini ameleza vyema pango wa serikali ambao ni sehemu ya dira ya 20 30 au vision 2030 unaoelekeza kufanya utafiti wa madini kwa kutumia teknolojia ya kisasa ili aliyoisema ya high resolution airborne geophysical survey ifikapo mwaka 20 30 au mapema jinsi itakavyowezekana na mpango huo utatekelezwa katika eneo kubwa zaidi ili nchi yetu uweze kuboresha taarifa za kiikolojia zilizopo ambazo kwa sasa eneo lililopimwa kama alivyosema ni asilimia 16 tu ya nchi nzima. Sasa hapa ni pale tunaposema tuna utajiri lakini tumeukalia. Sababu tumepima eneo dogo na ndilo tunalolitumia lakini matokeo yake au mapato yake kama alivyosema waziri ni makubwa. Kwa hiyo tukienda mara mbili zaidi ya 16 nchi hii hatutakwenda kuwa na mikopo hatutakwenda kuwa na mapungufu katika bajeti zetu tutaweza kuzalisha fedha ya kutosha ya kuenda na mambo yetu Upatikanaji wa taarifa hizi kama vosema tutasaidia kubainisha viashiria vya uwepo wa madini kwenye miamba kwa maeneo mbalimbali hivyo kuwezesha kufanya utafiti wa kina wa madini aina mbalimbali hapa nchini lakini faida nyingine ni kama alivyozisema waziri kwa sekta mbalimbali kufaidika na utafiti utakaofanywa na madini kama sehemu ya hatua za mwanzo kabisa za utekelezaji wa mpango huo leo tumezindua mita, mitambo mitano ya thamani ya shilingi bilioni 2.73 ambayo iko tayari kufanya kufanya kazi katika maeneo ya wachimbaji wadogo hapa nchini. Nimeambua mitambo ambayo leo tumeizindua ipo mitano. Jumla mitambo yote itakuwa tano yenye thamani ya fedha ambazo waziri amezitaja 
ambao serikali imepanga kuinunua kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo ndani ya mwaka huu wa fedha. Nimeambiwa ifikapo mwisho hivi ni mwisho wa mwaka huu. Mitambo yote 15 itakuwa imefika. Juni mwakani mitambo yote 15 itakuwa imeshapokelewa hapa nchini na kwenda kufanya uchorongaji ili tuwe na taarifa za uhakika kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo. Ni imani yangu kwamba mitambo hiyo itakuwa chachu ya ukuaji wa shughuli za wachimbaji wadogo kwa kuwa itawezesha wachimbaji sasa kupata taarifa za uhakika za kiikolojia zilizopo chini ya ardhi na hivyo kuacha uchimbaji wa kubahatisha. Lakini pia italeta unafuu nimeambiwa kwamba kwa sasa mnakodi mitambo ile na kulipa laki tatu kwa kila mara ambapo uchorongaji unafanywa. Kwa itakwenda kuwapunguzia gharama wachimbaji wadogo na kuifanya sekta kukua na kuimarika. Sambamba na ununuzi huu wa mitambo ya uchorongaji, serikali imeendelea kujipambanua na tumenunua vifaa vya kuwezesha shughuli za stamiko imeendelea kujipambanua na imenunua vifaa vya kuwezesha shughuli zake ambavyo navyo vimezinduliwa leo vya thamani ya jumla shilingi bilioni 3.9 karibu bilioni 4 ambavyo ni sehemu ya vifaa vilivyofanywa ni sehemu ya uwekezaji uliofanywa na shirika wenye thamani ya shilingi bilioni 17 kwa mwaka fedha uliopita kutokana na vyanzo vya ndani vya mapato ya shirika hii ni hatua kubwa na mrisho mpoto ametuambia hapa kwamba shirika hili kila lilivyokuwa likienda kila anayelikagua anasema stamiko imeshindwa stamiko ifutwe labda kundwe shirika jengine au kije chombo chengine lakini tukasema hapana ngoja tulifanyie utafiti tusome zaidi lina matatizo gani tukaliangalia kwa ndani lina matatizo gani tulivyoona mapungufu yalokuwepo tukachukua hatua za kuondoa mapungufu na leo na faraja kusema stamiko imesimama yenyewe stamiko inaongoza sekta ya madini na inaleta fedha serikalini kama alivyosema bwana mwanzi mashirika yetu mengi ilikuwa badala ya mashirika kuleta fedha serikalini yanakula serikalini na hayarudishi kitu sasa reforms tunazozisema mabadiliko tunayoyasema ni kufanya mashirika sasa yazalishe na yarudishe serikalini na sio yenyewe yale serikalini kwa kwa kweli kwa utendaji huu ni sema wazi kuwa stamiko imeweza kutafsiri kwa vitendo dhana ya mageuzi ambayo serikali inayotekeleza nitoa wito kwa mashirika mengine yaige mfano huo Washima viongozi na ndugu wananchi kupitia taarifa zilizotolewa hapa leo na Wizara, Femata, Stamiko na Taoma nimefarijika sana kuona hatua kubwa ya maendeleo na kuifanya sekta hii ya wachimbaji wadogo kutambulika rasmi Aidha na leo nilikuwa na mtizama bina Bina ambaye nilimuona kwa mara ya kwanza tukiwa awamu ya tano. Tulifanya mkutano wa kwanza mkubwa na wachimbaji wadogo. Bina alikuwa mkali kweli kweli. Mkali hashikiki. Kwa tuka tunamtizama waziri aliyekuwa wa madini wakati ule na naibu waziri Doto. Mtakiweza chuma hicho. Lakini leo Bima yuko laini kabisa. Ongereni sana Femata. Ongereni sana. Kwa niseme kwamba sekta hii sasa imekuwa imeimarika na inatambulika rasmi. Aidha kupitia mipango iliyotajwa, nimeona dhahiri kuwa sekta hii ya uchimbaji madini inaenda kuwa sekta muhimu sana kwenye ukuaji wa uchumi wa nchi yetu na kwamba itastawisha maisha ya wachimbaji wadogo menifurahisha kwa namna mnavyoshirikiana kati ya wizara, stamiko, femata na tawoma 
katika kubuni kupanga na kutekeleza mikakati mbalimbali mbali, ya kutatua changamoto zinazomkabili mchimbaji mdogo. Hakika hili ni jambo la kutia moyo sana na serikali ipo tayari kuunga mkono katika utekelezaji wa mikakati mlioianzisha. Jambo jingine nataka kulipongeza leo hapa ni kukamilika sasa kwa ile mitambo ya kutengeneza mkaa mbadala. Kulikuwa na mtambo mmoja ukafanywa majaribio, ukaf, uka, ukafanywa majaribio mkaa wenyewe mpaka wakathibitisha kwamba huu mkaa sasa unaweza kutumika kwenye jamii bila kuleta madhara. Leo nimeshuhudia uzinduzi wa mitambo mingapi ile mitatu? Mitatu ambayo itasambazwa maeneo mbalimbali kwenye malighafi ya kutengeneza mkaa ule. Na mitambo ile inakwenda kukabidhiwa kwa wanawake walio kwenye sekta ya madini au wanawake mbalimbali wanawake na samia ambao wakatengeneze mkaa utakao tumika majumbani kuwapunguzia bugdha ya nishati safi wanawake wenzao kwa hiyo hongereni sana na ni imani yangu kwamba mtakwenda kuifanya kazi kwa uhakika uzalishaji utakuwa wa kutosha ili wanawake wengi wapate kutumia mkaa ule na kupunguza matumizi ya makaa yanayotokana na miti lakini kuni zinazoleta misitu kukatwa. Kwa ni waombe sana kajitumeni fanyeni kazi biashara ndio hiyo na hayo ndio mazingira mazuri tunayoandalia ili kuimarisha hali za maisha za wanawake. Ndugu na nchi pamoja na mitambo ya vifaa tulivyozindua leo pia tumeshuhudia shika letu la madini stamiko likisaini mikataba mbalimbali ya kibiashara na wateja wake na wapongeza sana stamiko na wadau wake kwa kufikia makubaliano yaliyosainiwa leo na pia nitoerai kwa wadau wengine kuendelea kuliamini shirika letu kwa kufanya nao biashara na mashirikiano mbalimbali ya kibiashara kwani kwa sasa tumejiridhisha pasipo shaka kwamba ubunifu umakini na weledi wa uongozi na majimbenti ya shirika letu unaleta tija ya kutosha ndugu zangu wakati nikielekea kuhitimisha nataka niwahakikishie wachimbaji wadogo wa madini nchini kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha mazingira ya uchimbaji pamoja na biashara ya madini ili muweze kuboresha maisha yenu na kuchangia kwenye uchumi wa taifa hivyo wito wangu mkubwa kwenu ni kuunga mkono jitada hizi za serikali na kuhakikisha kuwa mnauza madini yenu katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu ili kuchochea uchumi wa viwanda aidha napenda kuwaasa Napenda kuwasa kuachana na vitendo vya utoroshaji wa madini. Hii sijui mnafanya hivi kwa faida ya nani. Sababu kama ni wazalendo msingethubutu kutorosha madini wakati ndani tuna viwanda vinaangalia mali ghafi. Sahimi naifananisha na kama yule muizi aliyobobea kuiba kuna siku akakosa cha kuiba akavua kofia yake mwenyewe akaitegesha hasa akawa anavizia na tizama watu hawanioni anakwenda anaiiba chapa alafu anafurahi sijaonekana sasa ni sawa na hawa na utoresha madini sababu madini viwanda viko ndani tupelekeni viwandani madini yakasafishwe yakaengezwe thamani tupate bidhaa iliyoengezwa thamani tuuze kwenye masoko ya dunia lakini leo Unaangalia sionekani kushoto kulia katikati unachepuka na madini kwenda kuyapeleka nje. Sahu sio uzalendo wala sio utanzania. Kwa kwa wale wenye tabia hiyo niombe sana sana. Acheni tabia hiyo viwanda viko ndani soko liko ndani bei ni nzuri tu. Sasa kama kuna watu uko mengia nao mkataba waambie siku hizi hairuhusiwi. Na tukikukamata walio kamatwa juzi juzi wanajua kazi yetu sasa tuchukue hatua za kujenga tasnia imara ya uchimbaji madini 
yenye uthabiti na uwajibikaji sio hila hila ujanja ujanja hapana tufuate sheria kanuni na miongozo mbalimbali iliyopo na tunaweza kuhakikisha kuwa rasilimali zetu za madini zinawanufaisha watu wote na kuchochea maendeleo ya uchumi wetu ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa madini yanachimbwa kwa njia endelevu na kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo na ndio maana serikali yenu tunatumia fedha nyingi kuhakikisha mnakwenda kuchimba kwa njia endelevu na kwa njia ambayo haitaharibu mazingira yetu Tanzania vile vile naomba nitumie fursa hii kutoa wito kwa taasisi zetu za ndani za fedha uh, sabi yuko wapi eh hey, yuko pale mwenyekiti wa taasisi hizi baada ya kazi tunayoifanya basi muamini wachimbaji wadogo jipangeni jinsi mnavyoweza ili muweze basi kuwapatia mitaji kwa kutumia taarifa za maeneo yaliyofanywa utafiti na kuhakikisha kwamba mali ipo muwape mitaji ili waweze kufanya kazi na waweze kurudisha fedha yenu baada ya kuuza tunapowezesha wachimbaji wadogo tunawawezesha watanzania walio wengi zaidi kuchangia kwenye uchumi wa taifa kwa ujumla lakini pia tunatanua wigo wa walipa kodi leo hawa tunawaita wachimbaji wadogo lakini baada ya kufaidika na yote tunayoyafanya wakawa na taarifa za maana wakazalisha vizuri hawa hawawi wadogo tena wanakuwa wachimbaji wakati na wanaweza kulipa kodi kwa serikali yao kwao tunatanua wigo wa walipa kodi walipa kodi lazima waandaliwe watayarishwe hawaji tu hivi lazima uandae mazingira kutanua beze ya walipa kodi sasa ndugu zangu baada ya kusema hayo tukiwa kama tv tv tupo kijamii zaidi